Hoje nós vamos em uma loja de roupas juntos. What's up, planners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Vamos todos andar em uma loja e aprender vocabulário de roupas em inglês. Are you ready? Tá preparado? Tá preparada? Meu dedo tá machucado aqui, ó. Vamos dar uma voltinha numa clothing store, clothing store, to take a look at some clothes. Clothes. Clothes é tipo roupa, né? Só que a, a, apesar de escrever com TH, né? ES, a pronúncia é como se fosse aquele close de fechado, né? Coloca o Z no final. Close, close. So I'm going to buy clothes today. Eu vou, comprar, eu vou comprar roupa hoje. So let's go to a clothing store. Come on. Wallet. Wallet é a carteira. Wallet. A minha é essa daqui, ó. Pequenininha. Não cabe no bolso, não tem volume. Eu gosto dessa. Wallet. Você veja mais comprida, não curta não. Wallet. Mais um pins aqui. Mais scarves aqui. Vestido é dress. Dress. Vestido. Queres também o verbo vestir. Né? Dress. High heel shoes. High heel shoes. Sapato de salto alto. High heel. Purse. Purse. Que é bolsa. Purse. Esse, esse tipo de bolsa, né? Purse. E tem também o berry. Berry, que é tipo boina. Berry, boina. Coat, seria o casaco, né? Coat. Coat. So, we have so many coats around here. There's a green one over there. Handkerchief. Handkerchief. Linsos. Handkerchief. So, here, learners, we have socks. Socks, que são meias, né? Socks. Socks. Dá pra não confundir com suck, tá bom? Que é diferente. Aqui nós temos uh, t-shirts, t-shirts, que são camisetas, né? T-shirts. Agora cuidado pra não confundir t-shirt, que é camiseta, uh, com shirt, que é essa camisa né, de botão. Então, camiseta, tem um t de t-shirt e camisa, né? Sem o t, é shirt. Então dá pra você memorizar por causa disso. Aqui nós temos alguns belts. Belts, são cintos, né? Belts, cintos, belts, cintos, cintos. Aqui nós temos gravata, tie, tie, vários tipos de ties, né? No plural. Ali embaixo temos algumas boots, boots, são botas, né? Boots. E os sapatos, né? Os tênis. São tênis mesmo, né? Tênis. Tênis e shoes. Shoes é tipo calçado em geral. Não sei, eles chamam de shoe. E aqui, ó, um paletão, né? Suit. Suit. Suit também pode ser, tipo... Pode ser usado, tipo, suit up. Suit up, tipo, vista-se, né? Coloca um terno bonito. Fica elegante. Suit up. Aqui uma blouse. Uma blouse, uma blusa. E temos aqui mais um o quê? O quê? É isso aí. T-shirt. Camiseta T-shirt. Long sleeve, long sleeve, sleeve é, é manga, né? Long de longo, então manga longa, long sleeve t-shirt, camiseta de manga longa, pants, pants, que são calças, né? E é no plural mesmo, né? Pants, que se você for parar pra pensar, tem uma perna aqui e a outra perna aqui, ó. Então são duas pernas, então é uma peça que está no plural, né? Então pants de plural. Ou seja, calças. Você também pode encontrar o pessoal falando trousers. Trousers. Que são calças também, né? Então, pants no inglês americano né? e trousers no inglês britânico. Coat. Coat. Chega a ser, a ser um casaco, né? It's very expensive, by the way. E, e uma polo aqui, né? Polo t-shirt. Polo t-shirt. É uma t-shirt com gola, né? Então, é uma polo. Polo t-shirt. Mochila, backpack, backpack e back porque é de costas, né? E pack, como se fosse um pacote, né? então um pacote de costas, backpack. Aí aqui nós temos um hat, que é um chapéu, né? Hat e aqui um cap, cap é boné, então cap e hat. Se bem que eu já ouvi muito americano chamando cap de hat também, né? Tipo, parece que tudo virou. Tudo virou hat, né? Subindo aqui a gente tem toucas, né? Beanie. Beanie é touca. Beanie. 
jacket, né? Jacket, é, jaqueta, um clássico, né? Jacket. E mais um, uma queira aqui de, de couro, né? Que é leather, leather jacket, uma jaqueta de couro, leather jacket. Pois é, como vocês perceberam, tem muito vocabulário novo aí, né? Qual desses, dessas palavras que você não conhecia? Quais que você já conhecia? Interaja aqui comigo nos comentários, tá? E vou mostrar lá no meu Instagram o que eu comprei. Então, se você não me segue no Instagram, clica aqui, segue lá, manda uma mensagem pra mim pra gente interagir e eu também vou mostrar as minhas comprinhas for you guys. What did I shop today? Go there and take a look. Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Clica aqui nos vídeos para poder assistir mais conteúdos para te ajudar em inglês. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se! I see you around. Bye.